নমস্কার বন্ধুরা ওয়েলকাম টু টকিং ফুটবল টুডে আর নিয়ে চলে এসেছি আজকের ডেলি আপডেটের ভিডিও শুধুমাত্র তোমাদের জন্য তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করে দিও আর তোমরা যারা এখনো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি কিসের ওয়েট করছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেলি ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য তো চলো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটা আর দেরি না করে শুরু করা যাক তো প্রথমে একটুখানি আলোচনা করে নেব আইএসএল এর কিছু নতুন নিয়ম নিয়ে মানে আগামী মরশুমে আইএসএল এ অনেকগুলো রুল চেঞ্জ হয়েছে এর আগে তোমাদেরকে অনেকগুলো রুল অলরেডি বলে দিয়েছি আরো দুটো নতুন রুল বার করা হয়েছে তো মনে হলো তোমাদেরকে সেই আপডেটটা দিয়ে দিই প্রথমে যে রুলটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আগের মরশুমে একটা নিয়ম ছিল যে প্রত্যেক পাঁচ ম্যাচ অন্তর আইএসএল এর ক্লাবরা তাদের রিজার্ভ দল থেকে তাদের মেন দলে মানে সিনিয়র দলে প্লেয়ারদের প্রমোট করতে পারত কিন্তু সেই নিয়মটা এই বছর আর থাকছে না আইএসএল এর তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে কোনো রিজার্ভ প্লেয়ারকে তোমরা ডিউরিং সিজন মানে একবার সিজন শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকে কোনো রিজার্ভ প্লেয়ারকে তোমরা তোমাদের মেন টিমে প্রমোট করতে পারবে না যদি করতে হয় তাহলে সেটা সিজন শুরু করার আগেই করতে হবে তো এইটা একটা নতুন নিয়ম বার করা হয়েছে যেই কারণে আইএসএল ক্লাবগুলো তাদের রিজার্ভ প্লেয়ারদেরকে নিয়ে কিন্তু আর এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবে না তো তোমাদের কি মতামত এটা খারাপ হলো না ভালো হলো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও কিন্তু এরই সাথে এটাকে কাউন্টার করার জন্য আইএসএল এর তরফ থেকে আর একটা নতুন নিয়ম বার করা হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে যে আগের মরশুম অব্দি অ্যাটলিস্ট এইটিন ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সকে মানে ডোমেস্টিক প্লেয়ার হিসেবে রেজিস্টার করতে হতো ক্লাবগুলিকে আইএসএল এর জন্য কিন্তু এই বছর যেটা করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আইএসএল এর তরফ থেকে বলা হয়েছে যে তিরিশটা ডোমেস্টিক প্লেয়ারকে একটা ক্লাব রেজিস্টার করতে পারে এইবারের আইএসএল মরশুমের জন্য এবং অন্তত এটা আইএসএল এর তরফ থেকে রেকমেন্ড করা হয়েছে যেন অ্যাটলিস্ট প্রত্যেকটা ক্লাব চারটে করে গোলকিপার সই করে দুজন ম্যাচ রেডি গোলকিপার হতে হবে এবং দুজন ব্যাক আপ গোলকিপার রাখতে হবে তো এই নিয়মটা কেন আইএসএল বার করেছে সেটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় কারণ প্রথমত তো এই বছরের আইএসএল সাতাশ ম্যাচের আইএসএল হচ্ছে না আগের বারের মতন আঠেরো ম্যাচের আইএসএল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যেহেতু করোনা ভাইরাসের জন্য আমার মনে হয় না যে সাতাশটা ম্যাচ করা সম্ভব হবে এই বছর আইএসএল এর জন্য যদি হয় তাহলে ইটস ওকে তিরিশটা ডোমেস্টিক প্লেয়ার ইজ জাস্টিফাইড কিন্তু যদি আঠেরোটা আইএসএল ম্যাচ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিরিশটা ডোমেস্টিক প্লেয়ার কেন একটা ক্লাব সই করতে যাবে সেই জিনিসটা কিন্তু আমি এখনো ক্লিয়ার নই কারণ আঠেরোটা ম্যাচে তিরিশটা প্লেয়ার ইকুয়াল সুযোগ পাবে আমার মনে হয় না অনেক প্লেয়ার গেম টাইম পাবে না চুপচাপ বসে থাকবে নয় বেঞ্চে না হলে হোটেলে আমি বুঝলাম না যে যদি আঠেরো ম্যাচের আইএসএল হয় তাহলে কেন তিরিশটা ডোমেস্টিক প্লেয়ার রেজিস্টার করতে বলা হচ্ছে আর একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় সেটা হচ্ছে যে চারটে গোলকিপার রেজিস্টার করতে হবে মানে এটা কম্পালসারি বোধ হয় নয় এটা বোধ হয় সম্ভবত রেকমেন্ড করা হচ্ছে ক্লাবগুলোকে কম্পালসারি তিনজন থাকছে তো এবার দেখা যাক যে আইএসএল ক্লাবগুলো কোন পথে এবার হাঁটে তোমরা অবশ্যই তোমাদের মতামত জানাতে একদম ভুলবে না যে তোমাদের কিরম লাগলো এই নতুন নিয়মগুলো এরপরে চলে আসছি আজকের পরের আপডেটে এবং এটা অনেক দিন ধরেই মানুষ প্রশ্ন করছিল যে সন্দেশ ঝিঙ্গান আগামী মরশুমে কোথায় খেলবেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখো প্রথমেই বলে দিই সন্দেশ ঝিঙ্গান কিন্তু এখনো কনফার্ম নয় কোনো ক্লাবে তার মেন উদ্দেশ্য কিন্তু বিদেশে গিয়ে খেলা মানে ফরেন কোনো ক্লাবে খেলার কিন্তু এই মুহূর্তে এই করোনা পরিস্থিতির জন্য সেই ইচ্ছের পূরণ নাও হতে পারে এবং সেই কারণে যে একটা নতুন রিউমার বেরিয়েছে মানে খুব স্ট্রং রিউমার যে মোহনবাগান এটিকের সাথে সন্দেশ ঝিঙ্গান একদম ফাইনাল নেগোসিয়েশন স্টেজেসে রয়েছে অর্থাৎ মানে যদি সব ঠিকঠাক থাকে যদি সন্দেশ ঝিঙ্গান বিদেশে না যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা ভারী সম্ভাবনা আছে সন্দেশ ঝিঙ্গানের মোহনবাগান এটিকেতে খেলার এবং তোমাদেরকে বলেও দিই যে মোহনবাগান এটিকে কিন্তু এই মুহূর্তে ফরেন ডিফেন্ডারকে বাদ দিয়ে একজন ফরেন মিডফিল্ডার যেটা মানে এই মুহূর্তে রিউমার তো সেই কারণে হয়তো সন্দেশ ঝিঙ্গানের সাথে কথাবার্তা এত দূর এগিয়েছে বলেই তারা হয়তো ডিফেন্স ছেড়ে এখন মিডফিল্ডের উপর আরও জোর দিতে চাইছে তো সেই ক্ষেত্রে এবার দেখা যাক কোনো কিছুই কনফার্ম নয় কিন্তু এতটুকুন বলতে পারি যে স্ট্রং রিউমার্স যে সন্দেশ ঝিঙ্গানের সাথে মোহনবাগান এটিকের কথাবার্তা একদম ফাইনাল স্টেজেসে রয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই তোমাদের মতামত জানিও যে তোমরা সন্দেশ ঝিঙ্গানকে কোথায় দেখতে চাও আইএসএল অনেকেই জানি যে মোহনবাগান এটিকেতেই দেখতে চাই যে সন্দেশ ঝিঙ্গানকে হয়তো এই ইচ্ছাটা তোমাদের পূরণ হতেও পারে যদি অফিসিয়াল কনফার্মেশন আসে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দেব এরপরে চলে আসছি হায়দ্রাবাদ এফসি দুটো খবর নিয়ে প্রথমে একটা কনফার্ম সাইনিং হয়ে গেছে যেরকম এই মুহূর্তে খবর বেরিয়ে এসছে বলা হচ্ছে যে তিরিশ বছরের উইঙ্গার জোয়েল চায়ানিজ এই প্লেয়ারটিকে হায়দ্রাবাদ এফসি সই করে ফেলেছে পার্থ গ্লোরি থেকে এবং তিনি একজন অস্ট্রেলিয়ান প্লেয়ার অর্থাৎ হায়দ্রাবাদ এফসিতে সই করলে
অ্যাডাম লেফন্ড্রে মানে এইটা একটা অসাধারণ সাইনিং হতে পারে কারণ তোমরা যদি এই প্লেয়ারটির স্ট্যাটিস্টিক্স দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে এই প্লেয়ারটিকে কোনো অংশে গোল মেশিনের কম বলা যায় না তিনি কুড়িটা ম্যাচ খেলেছেন এই বছর এ লিগে এবং এই কুড়িটা ম্যাচে তিনি সতেরোখানা গোল করেছেন একটা অ্যাসিস্ট করেছেন এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তিনি দুটো ম্যাচ খেলেছেন একটা গোল করেছেন অর্থাৎ বাইশটা ম্যাচে আঠেরোটা গোল একটা অ্যাসিস্ট মোটেই খারাপ স্ট্যাটিস্টিক্স নয় এটা একদম রিসেন্ট ইয়ারে এছাড়াও তিনি সিডনি এফসিতে আগের বছর একটা প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন মানে যখন এ লিগ চ্যাম্পিয়ন্স সিডনি এফসি হয়েছিল তো সেই ক্ষেত্রে খুব ভালো প্লেয়ার এবং তার কন্ট্রাক্ট যদিও রয়েছে দু হাজার একুশ সাল অব্দি কিন্তু তোমাদেরকে বলে দিই যে এই মুহূর্তে এই লিগের প্রত্যেকটি ক্লাব ফিনান্সিয়ালি খুব খারাপ অবস্থায় রয়েছে যেই কারণে প্রত্যেকটা প্লেয়ার তাদের ফিউচার নিয়ে প্রচণ্ড ইনসিকিওর এবং সেই কারণে তারা কন্ট্রাক্ট টার্মিনেট করে মানে মিউচুয়ালি টার্মিনেট করে বেরিয়ে আসতে চাইছে এই লিগ থেকে মানে প্রচুর প্লেয়ার মানে শুধুমাত্র এই অ্যাডাম লে ফন্ড্রে নয় আরও বিভিন্ন দলের আরও ভালো ভালো প্লেয়ার এরাও কিন্তু তাদের নিজেদের দল ছেড়ে চলে আসতে চাইছে এবং এই মুহূর্তে ওই প্রত্যেকটি প্লেয়ারের হট ফেভারিট ডেস্টিনেশন হতে পারে আইএসএল মানে তোমাদেরকে বলে দিই ওই প্রত্যেকটি প্লেয়ারের সিবি প্রত্যেকটি আইএসএল ক্লাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ প্লেয়াররাও চাইছে এজেন্টরাও চাইছে যাতে এই প্লেয়াররা এসে আইএসএল খেলুক তো বুঝতেই পারছো যদি এই লিগের এত ভালো ভালো ফরেনাররা আগামী মৌসুমে আইএসএলে আসে তাহলে আইএসএল এর স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু আরও বেড়ে যাবে এবং আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি গোল্ডেন বুটের লড়াই এটা কিন্তু আগামী মরশুমে মানে পুরো জমে যেতে পারে কারণ এত ভালো ভালো স্ট্রাইকার আগামী মরশুমে আইএসএল এ আসতে পারে গোল্ডেন বুটের লড়াইটা একদম হাড্ডা হাড্ডি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তো সেই ক্ষেত্রে এবার দেখা যাক যে এই দুই প্লেয়ার মানে জোয়েল চাইনিজ তো সাইন করেই ফেলেছেন এরকম এই মুহূর্তে আপডেট আছে কিন্তু অ্যাডাম লে ফন্ড্রে আগামী মরশুমে কোন আইএসএল ক্লাবে খেলে সেটা কিন্তু এখন থেকে বলা যাচ্ছে না যেহেতু বলা হচ্ছে যে হায়দ্রাবাদ এফসির সাথে কথাবার্তা চলছে কিন্তু এছাড়াও কিন্তু অ্যাডাম লে ফন্ড্রের সিবি বাকি আইএসএল ক্লাবের মানে মধ্যেও ঘোরাফেরা করছে তো সেই ক্ষেত্রে কনফার্ম ভাবে বলা যাচ্ছে না যে অ্যাডাম লে ফন্ড্রে হায়দ্রাবাদ এফসিতেই সই করবে বলে কিন্তু চান্স আছে বাট যাই হোক এই আপডেটগুলোই তোমাদেরকে আজকের এই ভিডিওতে দেওয়ার ছিল আশা করব তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার অবশ্যই করে দিও আর তোমরা যারা এখন ওই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নি কিসের ওয়েট করছো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেলি ইন্ডিয়ান ফুটবল আপডেট পাওয়ার জন্য দেখা হবে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে আর এই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের সবাইকে জানাই ধন্যবাদ